Hello, this is Saida Farhana, helping your online class in English from your English for Today book. Today we are going to learn from Unit 3, Lesson 4. And the topic is International Mother Language Day, Part 2. Now I am going to read a text to learn more about International Mother Language Day. 21st February is observed as Shahid Dibosh every year throughout the country in remembrance of the Martyrs of Language Movement of 1952. The commemoration begins at the early hours of the day with morning songs that recall the supreme sacrifices of our language martyrs. People wear black badges and go to the Shahid Minar in barefoot processions, singing morning songs. They place wreaths at the minar. Many of them visit the graves of the martyrs at Azimpur graveyard and pray for them. They also attend various programs organized in remembrance of the language martyrs. The UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, on 17 November in 1999 proclaimed February 21 as the International Mother Language Day in recognition of the sacrifices of the martyrs for the rightful place of Bangla. The day is now annually observed worldwide to promote awareness of linguistic and cultural diversity and multilingualism. Dear learners, now we are going to have a uh, have an have an activity based on the topic, and here we are going to practice some question answer, which you are going to um, attempt in your exam on ten marks. Let's Dear learners, the Lamra to Kun Jan Lamje, Unishuba, Nushale, Bashan Dulone, Shuid the Sharone, Shara de She, Ekushi February, Shuid di Boshishabe Amra Jipabe Palon Kori, Tebni Pabe, Etiakon, UNESCO, UNESCO or Tajati Shongo, Shika, Bikano, Shongskriti Shongranto, Shongoton, Shotri November, Unishunirana Bushane, Banglake, Nashongo to Stan de Varjono, Shuid de Tage Shikriti Hishabe. 21 ফেব্রুয়ারি কে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন দিনটিকে এখন তাই ভাষাতত্ত্ব সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং বহুভাষা ব্যবহার দক্ষতায় উন্নীত করার জন্য প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী পালন করা হয় চল আমরা এবার কিছু অ্যানসার फाइंड আউট করি এবং কিভাবে অ্যানসারগুলো আমরা বের করতে পারি সেটা আমরা প্যাসেজের আলোকে চেষ্টা করি এবং আমরা এই অ্যানসারগুলো করার মাধ্যমে एग्जामে আমি একটু আগে বলেছি যে 10 মার্কস আমাদের আমাদের এই एग्जामে এর জন্য আমাদের দরকার হবে এবং প্রত্যেকটা কোশ্চেনে 2 মার্কস করে টোটাল 5 অ্যানসার আমাদের অ্যাটেম্প্ট করতে হবে তো ফার্স্ট কোশ্চেনটা ছিল এরকম from your reading of the first paragraph, describe why 21st February is called Shahid Dibosh. Now let's find the answer. 21st February is called Shahid Dibosh because some people had to sacrifice their lives to establish the Bangla as our mother tongue. Now comes question 2. Where do people go on 21st February? Why do they go there? And the answer is People go to the Shwed Minar on 21st February. They go there in order to show respect to the language martyrs by placing bouquet of flowers on the altar of the Shahid Minar. Tali amade question is part chilo. Where? Ibong why? Where thakli amra place the answer kore chije? Kutha jai tara? तारा जाए शहीद मीनर और सेकेंड पार्ट चिलो व्हाई और तत क्या नो क्या नो जाए शेटर जो नाम रा बोल्लम दे गो देर इन ऑर्डर टू और तत तारा शिक्षण जाते हैं की कारों ने इन ऑर्डर टू शो रेस्पेक्ट तो ऐसे भावे हम रा चेष्टा कर बो क्वेश्चनेर धारण टा पूछे टू दी पॉइंट आंसर करते क्वेश्चन थ्री আমাদের এখানে বর্ণনা করতে বলেছে এবং এই কারণে আমরা এখানে কোন क्वेश्चन मार्क পাচ্ছি না क्वेश्चन এর মধ্যে আমরা এখানে একটা এটা এখানে আমাদেরকে একটা ই করা হয়েছে যে লেখার জন্য আমাদেরকে শুধুমাত্র বর্ণনাটা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে এই ধরনের প্যাটারনে আমরা অ্যানসারটা করতে চেষ্টা করব তাহলে ডেসক্রিপশন দিতে চেষ্টা করব লেটস फाइंड দি অ্যানসার পিপল শো অনার টু দি মার্টারস অফ দি ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট বাই ওয়েয়ারিং ব্ল্যাক ব্যাজেস 
singing, morning songs, going to Shohit Minar, barefooted, offering writs at the Minar, and visiting the graves of martyrs. তাহলে এই ছিল আমরা আমাদের মার্টার্সদের জন্য কিভাবে অনার্স করতে পারি তার বর্ণনা এবার চলো ফোর্থ কোয়েশ্চেনটা কেমন দেখি ওয়াই ইজ টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি নাও অবজার্ভ থ্রু আর দি ওয়ার্ল্ড এভরি ইয়ার ডিসক্রাইব ইন টু আর থ্রি সেন্টেন্সেস এখানে ওয়াই কোয়েশ্চেনটার ওয়াই ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা পাচ্ছি যে কি কারণে এটিকে অবজার্ভ করা হচ্ছে পৃথিবী জুড়ে এইভাবে আমাদেরকে জানতে চাওয়া হচ্ছে চলো তাহলে অ্যান্সারটা খুঁজে দেখি অন সেভেন্টিন নভেম্বর ফেব্রুয়ারি হ্যাজ বিন ডিক্লেয়ার্ড অ্যাজ দি ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে বাই দি ইউনেস্কো সো দ্য ডে ইজ নাও অবজার্ভ থ্রু আর দ্য ওয়ার্ল্ড এভরি ইয়ার তাহলে আমরা নিশ্চয়ই অ্যান্সারটা এবার খুঁজে পেয়েছি এবং আমরা চেষ্টা করেছি অ্যান্সারটা অ্যাকর্ডিং টু ডিরেকশন আমাদের সেন্টেন্সের সেন্টেন্সটাকে আমাদের যেন কোনোভাবে থ্রি সেন্টেন্সের বেশি না হয় সেভাবে অ্যান্সার করতে লাস্ট অ্যান্সার এবার আমরা কোয়েশ্চেনটাকে পড়ব হোয়াট ডাজ ইউনেস্কো রেফার টু ওয়াই ইট ইজ রিলেটেড টু আর শহীদ দিবস ডিসক্রাইব ইন ব্রিফ অর্থাৎ সংক্ষেপে আমাদেরকে বলতে হবে যে ইউনেস্কো কি রেফার করছে এবং কিভাবে সেটি আমাদের শহীদ দিবসের সাথে সম্পর্কযুক্ত কেন এটি আমাদের শহীদ দিবসের সাথে সম্পর্কযুক্ত তো চলো আমরা অ্যান্সারটা বের করি ইউনেস্কো রেফার্স টু ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন ইট ইজ রিলেটেড টু আওয়ার শহীদ দিবস বিকজ ইট ইজ ইট হ্যাজ ডিক্লেয়ার্ড দি ডে অ্যাজ ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে তাহলে কিভাবে এটি শহীদ দিবসের সাথে রিলেটেড এটি আমাদের শহীদ দিবসকে কিভাবে এটাকে ডিক্লেয়ার করেছে অ্যাজ ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে এবং এভাবে এটি রিলেটেড এবং এ কারণে আমরা শহীদ দিবসকে পুরো পৃথিবী জুড়ে আমরা টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারিতে অবজার্ভ হতে দেখছি আর প্রথমে ওয়াট ডাজ ইউনেস্কো রেফার টু এটির মধ্যে আমরা আসলে ইউনেস্কো এই অ্যাব্রিভিয়েশনটাকে আমরা এক্সপান্ড করেছি প্রত্যেকটা অ্যালফাবেটকে আমরা ভেঙে ভেঙে ইউনাইটেড ফর ইউ এন ফর নেশনস ই ফর এডুকেশনাল এস ফর সায়েন্টিফিক সি ফর কালচারাল অ্যান্ড ও ফর অর্গানাইজেশন এভাবে আমরা এটিকে ডিসক্রাইব করেছি ডিয়ার লার্নার্স আসলে আমাদের ইংলিশের এই টপিকগুলোর মধ্যে আমাদের এমন অনেক ইনফরমেশন আছে যেটা আসলে আমরা যদি ভালো করে মনে রাখি আমরা এই ইনফরমেশনগুলো আরও নানান জায়গাতে আমরা এটা প্রয়োগ করতে পারব So I hope you have enjoyed your lesson and you will remember it uh, and won't, won't forget. Thank you very much.